நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்வ நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக குறிப்பாக சென்னை மக்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம் வேறு என்ன பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை தாங்க ஏன்னா இப்போவே இன்னும் கோடை காலம் வந்து இப்போ தான் அக்னி நட்சத்திரம் இன்றைக்கி தான் முடிய போகுது இந்த சூழ்நிலையிலே தண்ணி அப்படின்றது சுத்தமாக இல்லை அப்படின்றது தான் இன்றைக்கு நி நிலம்பரமாக இருக்குது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனவரி மாதத்துலேருந்தே அதாவது சென்னையில் ஒரு நாளைக்கு மக்களுடைய குடிநீர் தேவை பார்த்திங்கன்னா எண்ணூற்றி மில்லியன் லிட்டர் அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த அளவை வந்து ஐநூற்றி அப்படின்ற அளவுக்கு குறைச்சி தான் ஜனவரியிலேருந்தே கவர்மெண்ட் வந்து விநியோகிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படியும் இன்றைக்கி தேதி மே இருபத்தி ஒன்பது இந்த தேதிக்கே பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி தண்ணி காலியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வச்சு இன்னொரு மூணு நாள் நாலு நாள் தான் சப்ளை பண்ண முடியும் வேறு எங்கேயும் இல்லை தண்ணி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஜனவரி முதல் வாரத்திலே தண்ணீர் தட்டுப்பாடு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் எச்சரிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா சென்னை மக்களுடைய குடிநீர் தேவையை போக்கக்கூடியதில் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தாங்க இருக்கும் மிகப்பெரிய ஏரி பரப்பளவில் ஆனால் இதில் இப்போ தண்ணி மிகப்பெரியது பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த தண்ணியை வந்து எப்படி மேலாண்மை பண்ணி பாதுகாத்துக்கிறது அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கிறது தான் நிறைய தண்ணியை வந்து வெள்ள காலங்களில் நம்ம நிறையவே வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இதுதான் வருஷம் வருஷம் நம்ம நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏரி பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்கள் கழித்து இந்த அளவுக்கு வறண்டு போன ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறமே ஒவ்வொரு இடமும் ஏதோ கொஞ்சமாவது தண்ணி இருந்தது பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ரொம்பவே காஞ்சி போயிருக்கிறதுனால இந்த வருடம் சென்னை மக்களுடைய தண்ணீர் பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போவே சென்னையில் மக்கள் தண்ணிக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றதையும் தான் இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பின்னாடி இருக்கிறது மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் இந்த தண்ணி பிரச்சனைக்கும் என்ன சம்மந்தம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ஏர் கண்டிஷனில் தான் நம்ம போகிறோம் டிராவல் பண்ணுறோம் இது மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு கூட பெற்றிருக்கு இந்த மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏசி பிளான்ட்டை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்பதாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுதாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய தண்ணி பிரச்சனையில் இதை வந்து கொஞ்சம் சமாளிக்கலாம் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த ஏசி பிளான்ட்டை மட்டும் இப்போதைக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க தற்காலிகமாக அதனால் ஒரு சில ஸ்டேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்லி ட்ரெயினில் மட்டும்தான் ஏர் கண்டிஷனல் கிடைக்கும் பிளாட்ஃபார்மில் ஏர் கண்டிஷன் அண்ட் அந்த ஸ்டேஷன் முழுவதும் கிடைக்காது தொடர்ந்து மக்களோட கருத்துக்களை கேட்கலாம் வாங்க வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் தண்ணி கிடைச்சா நாங்கள் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நாங்கள் இது சால்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு தண்ணி அதனால் இங்கே இருக்கிற நூற்றி ஐம்பது குடும்பம் ரொம்ப ஆடல் படுது பக்கத்தில் பக்கத்தில் போய் தண்ணி பிடிச்சா இங்கே வராது அங்கே வராத இங்கே வந்து பிடிக்காது உங்கள்கிட்ட அங்கே வந்து அங்கே பிடிங்க வேணும் கேட்குறாங்க எங்களுக்கு இதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு ஒழுங்காக ஒழுங்கான தண்ணி எங்களுக்கு வர ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே நல்லது எங்களுக்கு இந்த டா பம்பு ரிப்பேர் போட்டாங்க ஒரு வருஷமாக ஆகுது எங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கல அது சரி பண்ணி கொடுத்தா கூட ஒரு ஒரு அளவுக்கு போய் தண்ணி பிடிச்சிக்குவோம் ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு குடம் பத்து குடம் பிடிச்சிக்குவோம் அது கூட இல்லாத ஆகிப்போச்சு இங்கே யார் வீட்லேயும் மோட்ரு கிடையாது இந்த டாங்கி தான் எதிர்பார்த்துன்னுக்கிறோம் நாங்கள் இந்த டாங்கி தண்ணி இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எங்களுக்கு ஏன்னா தண்ணி கஷ்டம் இப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது வெயில் சீசனுக்கு வந்து தண்ணி கஷ்டமாக இப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்குது டெய்லியும் வந்தால் பொதுமக்களுக்கு நல்லா இருக்கும் தண்ணி ஏன்னா வந்து இந்த தண்ணி தான் எல்லாமே எதிர்பார்க்குது மோட்ரு தண்ணி உப்பு கரைக்குது கடல் தண்ணி எப்படி உப்பு இருக்குதோ அது போல் தான் மோட்ரு தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி நல்லா இருந்ததுன்னா இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே இந்த தண்ணியில் தான் வந்து நாங்கள் ஆள்றது இந்த டேங்கு தண்ணி தான் குடிக்கிறது குளிக்கிறது எல்லாமே இது இந்த தண்ணியில் தான் துணி இந்த ஊர் உள்ள இவ்வளோ இடங்க இருந்து ஒரு குளம் இருந்ததுன்னா வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு குளம் இருந்தேன்னா வீ அஞ்சு வீட்டுக்கு சேர்ந்து ஒரு குள அந்த குளால தண்ணி பிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு யாருக்கும் தண்ணி பச்சு பிரச்சனையே வராது குளம் போட்டோம்னா தண்ணி பிரச்சனையே வராது மெயினாக மக்கள் வாழ்கிற உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தண்ணி தாங்க மெயினு அந்த தண்ணியே இல்லைன்
உங்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ரெண்டு குடமோ நாலு குடமோ தான் இந்த ரெண்டு நாளைக்கு அவங்களுக்கு புழங்குறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கும் சரி குடிக்கிறதுக்கும் சரி அவங்க இந்த தண்ணி தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை தவிர்த்து வேற ஒரு வாட்டர் சோர்ஸ் அப்படின்றது இந்த பகுதிகளில் இல்லவே இல்லை அப்படின்றது தான் ரொம்பவே கொடுமையான விஷயமா இருக்குது பம்பு வந்து அங்கங்கே இருக்குது கார்பரேஷன் தண்ணி அதில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் பார்த்தோம்னா அதை திறந்தோம்னா ஒன்லி சாக்கடை தண்ணி அதாவது காவா நாத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஊர் பஸ்ஸில் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதனால் அதை வந்து சுத்தமாக பயன்படுத்தவே முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க போர் வாட்டர் இங்கே வந்து ரொம்பவே அப்படியே கடல் தண்ணியை டைரெக்டாக லைன் கொடுத்த மாதிரி அவ்வளோ உப்பாக இருக்குது அதையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணவே முடியாது அதனால் எங்களுக்கு ஒரே ரிசோர்ஸ் இந்த தண்ணி மட்டும்தான் இந்த லாரிக்காக தான் காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி இப்போ எல்லோரும் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ மக்கள்கிட்ட நம்ம ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க போனாலும் பயங்கரமாக கோவம் தான் படுறாங்க அதனால் அவங்களை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு சில பிரச்சனைகளை ஏன் உங்ககிட்ட கொண்டு வரோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இதை பார்க்கக்கூடியவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க இதுக்கான தீர்வை வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக கொண்டு வரணும் இது இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் அது இப்போ இருக்க மக்கள் தொகைக்கு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம்னா இன்னும் போக போக இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அதுக்கான சரியான தீர்வை வந்து ஆட்சியில் இருக்கவங்களும் அதிகாரம் இருக்கவங்களும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை எங்கள் முன்வைத்து கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டோ நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ணியை சேமிங்கன்னு ச